ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் நிறைய மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதில் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் என்னென்ன டைப்பில் வந்து எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதில் தனி பிளேலிஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேயும் நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ லேடிஸ்ட் ஆஃப் டிஎன்பிஎஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு அதையும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ரெண்டு வீடியோவாக கொடுப்போம் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு சில டைப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அனலாகி டைப்பில் கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நல்லா பாருங்கள் எப்பயுமே அனலாகி டைப்பில் இப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நடுவில் இருக்க சென்டர் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஈக்குவல்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்காங்க இல்லையா ரெண்டு ரேஷியோ போட ரெண்டு புள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த ரேஷியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்னா டிவிஷன்னு அர்த்தம் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் எக்ஸ்ன்னு போடணும் அடுத்து இங்கே ரெண்டு ரேஷியோ இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பதில் ஈக்குவல் போட்டுட்டு அடுத்து ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபைவ் பை எயிட்டுன்னு போடணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஸோ எக்ஸ் வந்து இங்கே வந்துடும் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இங்கே எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா டிவிஷனில் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஃபைவும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவும் ஈஸியாக அடிக்கலாமா ஸோ பாயிண்ட் ஒன் வரும் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் வேறு எதையும் அடிக்க முடியாது இப்போ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவோட எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சையும் எட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஜீரோ ஃபோர் வரும் அடுத்து டுவெல் வரும் இப்போ என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம் பின்னாடி இருந்து தான் புள்ளி வைக்கணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆன்சர் என்ன ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதே மெத்தட் தான் இந்த மாதிரி டபுள் ரேஷியோ வச்சு கொடுத்தாங்க அனலாகி ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா இதே மெத்தடில் நீங்க 3 அப்ப என்ன அர்த்தம் x க்கு 4 y க்கு 3 சோ 4 is to 3 ஓகே சோ ஆன்சர் இதுக்கு 4 is to 3 சோ இது இதே இது நீங்க பார்த்தேனே ஆன்சர் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணலாம் x க்கு இந்த ரேஷியோ வரும் இந்த சைடு இருக்க ரேஷியோ வரும் y க்கு இந்த சைடு இருக்க ரேஷியோ வரும் அப்படிங்கறத நாம அப்படியே பார்த்தேனே எழுதிரலாம் அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க ஒரு இதுக்கு ஒரு என்னது கலப்பு பின்னம் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கான தசம பின்ன வடிவில் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் பை டூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணதோடு ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன வருது மேலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பையில் அதே ஃபோர் தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு நம்பரோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அந்த நம்பரை ஒன்று பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் சரி ஈஸியாக அடிக்கலாமா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சம் பார்த்தோடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்சர் எயிட்டுன்னு எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே சேம் நம்பர் அதோட பவரும் சேம் தான் ஓகேவா அப்போ பேஸ் இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது இந்த சைடு என்ன பண்ணிருக்கு பேஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்குது பவரில் ஒய் இருக்குது அந்த ஒய்யி தான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்கிறத சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வரணும் ஒன்றும் இல்லை எத்தனை ஃபைவ் பை செவன் இருக்குது எல்லாமே ஆட் ப
ஆன்சர் எயிட் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளானதுனா நம்ம டக்குன்னு அந்த லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் இங்கே மெயினாக என்னென்னா பவர் எல்லாமே சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது இது பவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஒன்றில் செவன் ஒன்றில் எயிட் ஒன்றில் நைன் ஒன்றில் டென் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண முடியாது பவர் எல்லாம் சேமாக இருக்குது பேஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எக்ஸ் இன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்பது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நம்பரோட பர்சன்டேஜ் வேணும்னா அந்த நம்பரோட ஒன் பை ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதே தான் ஸோ அப்போ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அதான் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதோட எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் இன்ட்டு ஆஃப் வந்துட்டா இன்ட்டு பண்ணணும் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ் வேணும்னா இதை வந்து ஃபைவாக எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து டென்னாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஆன்சர் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை பி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா எல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏ டிவைட் பை த்ரீ பி டிவைட் பை ஃபோர் சி டிவைட் பை செவன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ த்ரீ பியோட வேல்யூ ஃபோர் சியோட வேல்யூ செவன் அப்படின்னு டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சினா இதை மூணையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் டிவைட் பை சி வந்து செவன் அடித்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் டூ ஓகே ஸோ எல்லாமே இதே டேரெக்டாக நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சப்ஷூட் பண்ண வேண்டிதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இது வந்து பாட்மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ பாட்மாஸ் ரூலை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பாட்மாஸ் ரூல் படி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் அதுக்குள்ளே ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூனு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஓகே ப்ராக்கெட்டு ஆஃப் ஆஃபு இல்லை ஆஃபுக்கு அப்புறம் என்ன டிவிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்போ டிவிஷன் பண்ணுங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் டூ அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் அப்ப 6 minus 3 na 3 so in the full bracket ku lae enna nam kandupidichirukom 3 ingiradhu kandupidichirukom so appo indha equation eppadi aagum 100 plus 8 divided 2 plus 3 varum okay va ipo paarenga bottom row la first division dhaan panna appo indha division panna 8 divided 2 enna varum 4 அடுத்து இங்கே முன்னாடி ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ எல்லாமே ப்ளஸ் தான் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஆட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஒன் நாட் செவன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் நாட் செவன் நல்லா இங்கே ஆபிச்சுக்கோங்க பாட் மாஸ் ரூல்னா அந்த ஆர்டரில் மட்டும் பண்ணால் தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் முன்னாடி பார்த்தா அதே மாதிரி அந்த ஃபைவ் பவர் செவன் ஃபைவ் பவர் செவன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மெத்தட் தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பவர் பேஸ் சேமாக இருக்குது பவரும் சேமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ டைம்ஸ் வரும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஆல்ரெடி இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கதா அர்த்தம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பவரை என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆன்சர் இஸ் டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அங்கே பார்த்தோ இல்லையா அதே மெத்தட் தான் இப்போ எக்ஸ் டிவ எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய்க்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ ஃபோர்னு சொல்லி அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ ஃபோர் அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பன்னெண்டு வரும் இங்கே நாலு போட்டோம்னா இருபது வரும் ஓகேவா ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூவில் ஒரே ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் இதை செக் பண்ணவே வேணால் ஆன்சர் இதுன்னு சொல்ல சொல்லி போட்டுடலாம் சம்டைம்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இதையும் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐம்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சு மைனஸ் எட்டு ஏழு வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ இஸ் டு செவன்னு ஆன்சர் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் டிவைடட் ஃபோருக்கு சமமானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சமமானது என்ன ஒன்றும் இல்லை இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன என்ன வரும் ஃபோர் வரும் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்போ மைனஸ் 
ஹண்ட்ரட் வருது ஹண்ட்ரட்னா அகெயின் என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பரை இன்னும் ரெண்டு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் முன்னாடி ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன்று ஆல்ரெடி டூ ஃபைவ் இருக்கும் அதோட இன்னொன்று ரெண்டு ஸ்தானம் அப்படிங்கிறப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஜீரோ போட்டுட்டு அப்புறம் ஜீரோ வரணும் அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஸ்தானம் இருக்கணும் நாலு ஸ்தானம் இருக்கணும் நாலு ஸ்தானத்தில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு பின்னாடி இருக்கணும் ஸோ அப்போ இதுதான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எஸ் இந்த இந்த கொஷின் ஓகே ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கொஷின் இதில் வந்து நிறைய இந்த டைப்பில் கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு நான் பார்த்தோன்னே சொல்லிடுவேன் ஆன்சர் த்ரீ ஓகேவா எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதில் நிறைய டைப் இருக்குது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே இன்ட்டில் இருக்குது இங்கே இதுக்கும் இந்த அடுத்த ரூட்டுக்கும் என்ன இருக்குது மல்டிபிகேஷன் இடையில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருந்துச்சு இங்கே மல்டிபிகேஷன் வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த சேம் இந்த ரூட்டுக்குள்ள என்ன நம்பர் வருதோ அந்த நம்பர் தான் ஆன்சர் ஸோ அப்போ அந்த நம்பருங்கிறது த்ரீ பவர் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் த்ரீ பவர் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இதே நம்பர் இதே இது பாருங்கள் இப்போ ரூட் செவன் இருக்குது ரூட் செவன் உள்ளே ரூட் செவன் ரூட் செவன் இதுக்குள்ளே ரூட் செவன் இப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுக்கு ஆன்சர் செவன் ஓகே ஸோ இந்த மாடல் ஓகே இது எது இப்போ இந்த நம்பர் எடுத்துக்கோங்க டுவெல் ப்ளஸ் ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது அதாவது முடிவிலியாவாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா இது ஒவ்வொரு ரூட்டுக்கும் க இடையில வந்து ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே வந்து மல்டிபிகேஷன் இருந்தனால சேம் நம்பர்னு போட்டோம் இப்போ ப்ளஸ் இருக்குதுன்னா சேம் நம்பர் போட முடியாது அப்போ ப்ளஸ் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே சிக்ஸ்டீன் வரும் ரூட்டுக்குள்ளே சிக்ஸ்டீன் வந்துச்சு அப்படின்னா ரூட் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதுக்குரிய வேல்யூங்கிறது ஃபோர் இது எது மைனஸில் வருது ஓகேவா ஸோ மைனஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே மைனஸில் வந்தால் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் எடுக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்னாக என்ன பண்ணோம் இந்த நம்பருக்கு பின்னாடி நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய மல்டிபிகேஷன் அதாவது ஸ்கொயர் ஏதோ அதை பார்த்தோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மைனஸில் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்கொயர் பார்க்குறோம் ஸ்கொயர் நம்பர் எது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அதுக்குரிய ஆன்சர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே நம்பர்ஸ் வேறு ஏதாவது கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஒரு தேர்ட்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு தேர்ட்டி கொஷின் தேர்ட்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்குது இந்த ஏதாவது சம்ஸ் வந்து புரியலை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கமெண்ட்டில் சொல்கிறேன் நன்றி